ഹലോ ഗായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നും പറയാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്നത് എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം കെ ടി എക്സാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീരേണ്ട അത്ര സിലബസേ ഉള്ളൂ പല എക്സാമും ജസ്റ്റ് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെ പാസ്സായ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലും എല്ലാം ഒരു രാത്രി മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മെനക്കെട്ടിരുന്നാൽ സുഖമായിട്ട് പാസ്സാവാം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഇതുവരെ ഒന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിക്കോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയാൽ പാസ്സാവാം പിന്നെ ഈ സപ്ലി അടിച്ച് ഒരു മൂലക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കുറച്ച് ഒരു രാത്രി ഒരു മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് സോ ഒട്ടും ടൈം കളയുന്നില്ല എൻജിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എ അതായത് നമ്മളെ കെ ടി യുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് എസ് ഗ്രേഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സി ജി പി എ നല്ലോണം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും വിട്ടുകളരുത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുക കൂടാതെ നിങ്ങളായിട്ട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് സാധനം സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കി മറ്റതും പഠിക്കുക ഇത് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോകരുത് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഒരു അത്യാവശ്യം മാർക്കൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് കെ ടി പരീക്ഷ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ സിലബസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ആവും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും പിന്നെ പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ എത്തയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളരുത് അത് പത്തെണ്ണം ചോദിക്കും പത്ത് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത് മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി അതിന് മുപ്പത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബോട്ട് ഒരു ഇരുപത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ലാഭം തന്നെ അപ്പോൾ സിലബസ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ധാരണ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓരോ ടേമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് മിടുക്കന്മാരല്ലേ ഒരു തെങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തേങ്ങയും തെങ്ങിയും അതിൻ്റെ മണ്ണും എല്ലാം എഴുതി വെക്കും എന്നാലും കുറേ കാട് എഴുതി വെച്ചൊരു കാര്യമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം നോക്കുക പിന്നെ സോൾവ് ദ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുക അതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പിന്നെ ലുക്ക്ഡ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ഒരേ സിലബസ് തന്നെ ഈ മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പിള്ളേർ അപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലവും ഏതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് ഇക്കൊല്ലം ഇത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം ഇത് ചോദിക്കോ മറ്റേ ചോദിക്കോ ഒരു കൊല്ലം ചോദിച്ചു എന്ന് കരുതി അടുത്ത കൊല്ലം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നുമില്ല അതും പഠിച്ചു പോകുക പിന്നെ സോൾവ് ന്യൂമേറിക്കൽസ് അതായത് ഫിസിക്സിൽ കുറച്ച് കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചായയോ കാപ്പിയോ അതായത് എസ് എ വരുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാനുണ്ട് രണ്ടും കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് രണ്ടും കുടിക്കാം രണ്ടും കുടിക്കണം കാരണം നല്ല മാർക്ക് വേണ്ടവർ രണ്ടും പഠിച്ചു പോകണം ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കുക ഓക്കെ കൈ ഇനി മൊഡ്യൂൾ വണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓസിലേഷനും വേവ്സും ഓസിലേഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ ചോദിക്കാം മസ്റ്റ് ചോദിക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലുണ്ട് ഡി എച്ച് ഒ എഫ് എച്ച് ഒ ഹോൾസെയിലെ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനും ഡാമ്പിഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷനും അത് തമ്മിലുള്ളത് ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുക ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുക കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് എൽ സി ആർ ഓസിലേറ്റർ അടുത്തതാണ് വേവ്സ് വൺ ഡയമെൻഷൻ വേവ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടന്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അധികം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആർക്കും പഠിക്കുക കുറച്ച് ഇരുന്ന് ഒരു എഴുതിയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും ആ ഇൻ്റർഫറൻസിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് റിഫ്ലക്ഷൻ തിങ് ഫിലിംസ് ഡെർവിയേഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൺ സ്ട്രിങ് ഡെർവിയേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് എയർ വെഡ്ജ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വയർ ഡിഫ്രാക്ഷനിലോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഓഫർ ഇത് മസ്റ്റ് 
പിന്നെ വെറുതെ വായിച്ചു വിടരുത് കാരണം വായിച്ചു വിട്ടാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമെന്ന് വരില്ല പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഈസിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു നാല് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇക്വേഷനൊക്കെ പഠിച്ചു പോവുക ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആരും വായിച്ചു പോകരുത് ഓക്കെ ഇനി മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് തിയറി ആണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഫോട്ടോണിക്സ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫീൽഡ് മിഷനർ എഫക്ട് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയ മാഗ്നറ്റിസം ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു അതിനെ പറ്റി മൊത്തം പഠിച്ചു പോവുക അത് ഏത് ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് ബി സി എസ് തിയറി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഡ് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം ഫോട്ടോണിക്സിലെ അസെപ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ എ എൻ വൺ എൻ ടു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടാവും ന്യൂമറിക്കൽ അപ്പർച്ചർ പ്രോബ്ലം സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആൻഡ് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈബർ ഓക്കെ അടുത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ബി നമുക്ക് ഒന്ന് നോൺ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബ്രാഞ്ചിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനെല്ലാം വാരി വലിച്ച് പറയുന്നില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെയിം എന്ന് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയോ ഡിഫറൻസ് അത് ആ സിലബസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോ ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ഒരു ഡ്രൈവ് ലിങ്കിലൊക്കെ ഇടാം അത് ആരും തുണ്ട് എഴുതിയിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോയത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് പണി കിട്ടരുത് കാരണം ഇതുണ്ടാക്കി ഈ പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് ആദ്യം ഒരു നന്ദി പറയണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ ചെക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരും ഉണ്ടാക്കിയെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും അതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെയാണ് ലാസ്റ്റ് റിവിഷന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവർക്ക് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു പോയിക്കോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഒക്കെ ഓക്കെ അടുത്തതായി ഇതും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നാനോ ടെക്നോളജി അക്വസ്റ്റിക്സ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ് ആക്കിയോ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തോ ഇനി സമയം ഒട്ടും കളയാനില്ല നമുക്ക് അടുത്ത് നെവർ ഗീവ് അപ്പ് അതെ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ ഒന്ന് ജയിച്ചിട്ടേ പോകും ഇതൊരു ഫിസിക്സിനെ സപ്ലൈ അടിക്കണ്ട അത്രേ പറയണം ഫിസിക്സിനെ സപ്ലൈ അടിക്കണ്ട ചന്ദുവിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല മക്കളെ ഫിസിക്സിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് ആ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏഴ് മാർക്കിന് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചത് എനിക്കൊന്ന് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പത്ത് മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ എസ് സി ആയിരിക്കും നാല് മാർക്കിന് ഒരു പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് മിക്കവാറും മൊഡ്യൂൾസിന് വരുന്നത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എല്ലാവരും സിലബസ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആക്കുക ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് ബിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് സിലബസിലുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് 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 വായിച്ചു വെക്കാം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ആ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ട് ആ ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തായാലും സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെടുത്ത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സിലബസ് ഇ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫിസിക്സ് എൻ്റെ സിലബസ് ഉണ്ട് നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലത് കിട്ടണേ